Sa video nito, ito naman ang sagutan natin galing pa rin kay Jan Warren. I-rewrite lang natin. This is 7 and 1 half. Klaro naman siguro. This is multiplication of mixed numbers or mixed fraction. And 1 and 2 third. Kapag multiplication and division, gawin natin itong improper fraction or gawin natin mga fraction ba? Kasi ito, whole numbers man yan sila. So, i-improper fraction natin siya. 2 times 7 equals 14 plus 1 equals 15. Kopyahin si denominator na 2. Next, 3 times 1 equals 3 plus 2 equals 5 over 3. Paano nga ba ito? Ganito yan siya. 7 and 1 half. Para maging improper fraction, ang gagawin mo si 2 times 7 plus 1. 2 times 7 equals 14 plus 1 equals 15. So, yung 15 na yan, yan yung numerator mo. Yan. At yung 2 kopyahin para sa denominator mo. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. Para mas madali. Tingnan mo ito ha. Yung cross ba. Para mas madali. Pwede mo man yang i-divide. Unahin natin yan para hindi tayo gagamit ng malaking number. 15 divided by 3 and that is 5. So, 5 times 5 equals 25. Tapos, kopyahin si 2. Kasi nawala na si 3. Pinag-divide mo sa 15. Ngayon, 25 divided by 2. Isa-isahin natin yan. 25 divided by 2. So, 2 Divided by 2 equals 1. 1 times 2 equals 2. 0 na siya. So, ibaba mo lang si 5. 5 divided by 2. Ilang 2 ba si 5? Dalawa. 2 times 2 equals 4. 5 minus 4 equals 1. So, 12. Yan yung whole number mo. Tapos, yan yung, denomina ay, yung numerator mo. Kopyahin si 2 as denominator. Yan na yung sagot. 12 and 1 half. Another way. Kung ayaw mo itong nag-cross-cross tayo. Direkta tayo dito sa uh, numerator to numerator. 15 times 5 and that is 75. 2 times 3, that is 6. So, i-divide muna natin yan. 75 divided by 6. This is 1. 6 times 1 equals 6. I-minus mo yan and that is 15. 15 divided by 6 and that is 2. 2 times 6 equals 12. So, equals 12. Itong 3, yan yung numerator mo. Si 6, yan yung denominator mo. Kaso itong 3 over 6, mayroon pa yung pwede pa yan natin malist by finding the greatest common factor which is 3 yung greatest common factor. Ang greatest common factor ay 3. 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. So therefore, ang sagot ay 12 and 1 half. Pariho lang din dito. ba mas maganda pa kung uh, ito yung ilis mo muna or i-divide mo muna kaysa dito, ito, igaganon mo, tapos mag-list ka pa. So, mas maganda pa rin itong unang set na ginawa natin. Anyway, kung hindi mo man siya naintindihan, pwede mo naman gawin ito. Mag-proceed na tayo sa next na item. Ilalagay ko na rin sa description ng video ito yung iba pang mga examples with regards sa multiplication of fractions. Kasi marami, pa ta marami na tayong na-upload niyan, so ilalagay ko sa description ng video ito. Next, addition. 36, 5, and 12 plus 24, 2, 3rd. Kapag addition, okay? Kapag addition, delete lang natin ito. Kapag addition, pwede nating unahin ito. 36 plus 24 and that is 60.
Ngayon, dito tayo mag-focus sa mga fraction. Let's find the least common denominator kasi hindi natin yan ma-add pag hindi pareho yung denominators natin. 12 at saka 3. Ang least common denominator nila ay 12. So ito 12 lang, kopyahin mo si 5. 12 divided by 3 and that is 4. 4 times 2 equals 8. Therefore, si 2 third ay pareho lang sa 8 over 12. Pwede na natin i-add siya. Ang denominator na 12, kopyahin si dina, mga numerators ang i-add natin. 5 plus 8 equals 13. Ngayon si 13 over 12, isimplify pa natin yan. Ilang 12 ba si 13 isa lang? 13 minus 12 and that is 1 over 12. Therefore, si 13 over 12 ay is equals to 1 and 1 12. Para klaro sa inyo kung paano naging 1 and 1 over 12, ganito lang po yan. 13 divided by 12, isa lang yan. 1 times 12 equals 12. 13 minus 12 equals 1. Yan yung whole number. Ito naman ang numerator. Ito ang kopyahin as denominator. Kaya 1 and 1 12. Ngayon, wag mong kalimutan si whole number. 60. 60 plus 1, that is 61. 61 and 1 over 12. Yan na yung sagot sa tanong dito. Asa na yung 61? 61 and 1 over 12. 12. Yan na yung sagot sa number 13. Now, dito tayo sa next. Subtraction tayo. Erase muna natin ito para may space tayo. Kapag subtraction, okay, kopyahin muna natin 8 and 1, 10 minus 6 and 3, 5. Ito muna ang unahin natin. Tingnan natin muna. Ang least common denominator nila ay 10. So, kopyahin lang ito. Ito naman ay 10 divided by 5 equals 2. 2 times 3 equals 6. Therefore, si 3 over 5 ay pareho lang sa 6 over 10. I-minus natin. Tingnan mo. Ang 10 na denominator ay kopyahin mo yan. Pero yung numerators natin. 1 minus 6. Mas malaki si 6. Kaya this time, mag tayo dito sa 8. Ang 8 magiging 7. mag tayo ng 1. Ang 1 ay equivalent ng 10 over 10. I-add natin yan sa 1 over 10. Bakit ka mo 10? Kasi nga, yung denominator niya na 10, kinopya natin na denominator na 10, at kailangan natin ang numerator na 10 para ang equivalent niya ay 1. Kasi kinuha natin ang 1 dito sa, kaya naging 7 yan. Galing yan sa 8. Ngayon pwede na natin i-add. 1 plus 10 equals 11. Kopyahin si denominator na 10. Therefore, ang 8 and 1 over 10 ay pariho lang sa 7 and 11 over 10. So, kopyahin natin itong 6, 6 over 10. Ngayon, pwede na natin, pwede na tayong mag-minus. Ang 10 na denominator ay kopyahin. Numerators natin, 11 minus 6, and that is 5. Ang mga whole numbers natin, 7 minus 6, and that is 1. Itong 5 over 10, Malist pa natin yan by finding the greatest common factor, which is 5. Ilalagay ko rin sa description of video yung ito eh, kung paano hanapin yung greatest common factor. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. Therefore, ang 5 over 10 pareho lang sa 1 half. Sinisimplify lang natin. So, ang sagot dito, ang final answer ay 1 and 1 half. Sa so, ng 1 and 1 half? Ito na. In case nalilito kayo, panuorin nyo lang ulit yung ibang part dito kasi nasa part 5 na tayo. Panuorin nyo yung part 4 at saka part 3 kasi fraction din yun.